di pace e buona giornata a tutti quanti voi. Dio benedica la vostra vita. Oggi è 9 febbraio, sono le 7 del mattino. Leggiamo insieme nel Vangelo di Giovanni al capitolo 14 al verso 9. Sono parole che Gesù rivolge a Filippo. Gli dice da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Ehm, da quando Gesù gli aveva detto seguimi, Filippo aveva cominciato a seguirlo e aveva anche testimoniato di aver trovato il Messia. Poi per tre anni questo discepolo visse in compagnia del Signore, ha ascoltato il suo insegnamento, ha visto i suoi miracoli, ha persino udito Pietro dichiarare tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente, ma Filippo non aveva ancora realmente colto l'essenziale del messaggio di Gesù e il valore della sua presenza. E così gli dice Giovanni capitolo 14 verso 8, mostraci il Padre e ci basta. E la risposta di Gesù, vale a dire eh, da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, sicuramente mise con le spalle al muro questo discepolo. E questa domanda credo che sia rivolta anche a noi questa mattina. E cioè abbiamo realizzato chi veramente è Gesù, come lo abbiamo conosciuto, come un grande di questa terra, come il fondatore di una religione, o l'abbiamo conosciuto per quello che egli è, vale a dire il figlio dell'iddio vivente, il Signore venuto in terra per pagare il prezzo del riscatto dell'anima nostra. Filippo non aveva afferrato che Gesù rivelava Dio perfettamente. Eh, vedendo Gesù si percepisce Dio, il Padre, così come ha voluto farsi conoscere e chi desidera avvicinarsi a Gesù in ogni umiltà e sincerità scopre chi è Dio. Andare a Gesù è l'unica strada per arrivare a Dio, perché Egli è l'unico mediatore, l'unico intermediario tra Dio e gli uomini. È l'uomo Cristo Gesù che ha dato se stesso come riscatto per tutti quanti noi. Conoscere il Signore come figlio di Dio, come Dio che si è incarnato e che è venuto sulla terra per eh, dare la sua vita come sacrificio per il lavagro dei peccati degli uomini è l'inizio e allo stesso tempo il proseguimento della vita cristiana. Quali progressi abbiamo fatto nella conoscenza di Gesù da quando Lui ci ha trovato? Ci lasciamo trasformare nella sua stessa immagine, come scriveva l'Apostolo Paolo, o continuiamo a vivere la nostra vita? Che il Signore ci aiuti, ci aiuti a realizzare che la fede in Cristo è qualcosa di profondo, qualcosa di glorioso, qualcosa di straordinario, non assimilabile a nessun'altra forma religiosa o filosofica che c'è sulla faccia di questa terra. Che il Signore ci aiuti a capire che l'opera della grazia non è finalizzata soltanto a renderci parte di una denominazione religiosa. Che il Signore ci aiuti a capire che Cristo invece è colui che è venuto per cambiare la vita delle persone. E che ogni volta che preghiamo nel nome suo, noi stiamo pregando non nel nome di uno dei tanti uomini bravi e buoni che si sono alternati sulla faccia della terra, ma nel nome di colui che è il Dio vivente. E quando preghiamo nel nome di Gesù sappiamo che il trono della grazia di Dio si muove perché finora, disse Gesù, non avete chiesto nulla nel mio nome, ma ora in poi chiedete e vi sarà dato. Perché qualsiasi cosa chiederete che nella volontà del Padre mio, il Padre mio ve la concederà. E noi delle volte non realizziamo quale potenza ci sia dietro questa promessa. Eh, altre volte ho accennato al fatto che non sempre siamo sicuri eh, del fatto che Dio voglia operare in una certa direzione, che so, eh, guarigione eh, da qualche malattia o simili cose. Ma di sicuro siamo certi che la volontà di Dio per la nostra vita è che noi siamo più ferventi, più zelanti, ripieni di Spirito Santo, liberi da ogni forma di schiavitù spirituale. E allora preghiamo nel nome di Gesù affinché questo avvenga e sicuramente avverrà perché Dio l'ha promesso e Dio mantiene le sue promesse. E anche per altre situazioni di natura diversa preghiamo, preghiamo con fiducia e Dio saprà darci una risposta che sarà per il bene della vita di ognuno di noi. Non l'aveva capito, non l'aveva conosciuto appieno Filippo, ma io spero che io e te invece abbiamo compreso chi è Gesù e lo abbiamo realizzato nella nostra vita. E se ancora non è successo questa mattina non stai ascoltando per caso queste parole, ma perché Dio vuole rivelarsi pienamente e vuole farsi conoscere in tutta la sua potenza e la sua gloria nella tua vita. Perché Dio vuole darti una vita migliore di quella che stai vivendo, anzi una vita diversa, una vita trasformata, una vita che può essere traboccante della sua grazia e della sua gloria. Perciò accetta Cristo per quello che Egli è, il Figlio di Dio, il Dio vivente, accettalo nella tua vita, permette a Lui di operare. 
non te ne pentirai perché l'anima tua verrà ristorata e tu entrerai in una dimensione nuova, quella spirituale, che ti permetterà di poter afferrare non solo le promesse di Dio, di poter realizzare non solo la presenza di Dio, ma di avere la certezza che un giorno, quando il Signore tornerà, morta risusciterai o viva sarai trasformato, trasformata ed entrerai nella sua presenza. Perciò coraggio. Conosciamo il Signore, come dice il profeta Osea, sforziamoci di conoscerlo, perché la sua venuta è certa come quella dell'aurora. Egli verrà a noi come la pioggia, come la pioggia di primavera che annaffia la terra. Che Dio ci accompagni e ci benedica ancora oggi e che la sua grazia sia con tutti quanti noi. Pace del Signore.